హిందువులు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగలలో విజయదశమి ఒకటి అశ్వయుజ మాసం అంటే సుమారు అక్టోబర్ కాలంలో ఈ పండుగ వస్తుంది చెడు మీద మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా ఈ పండుగను విజయదశమి అని పిలుస్తారు పూర్వం మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు మహిషం అంటే దున్నపోతు మహిష రూపంలో పుట్టాడు కాబట్టి అతనికి మహిషాసురుడు అనే పేరు వచ్చింది రాక్షసులలోనే అతి బలవంతుడైన మహిషాసురుడికి ఎలాగైనా ముల్లోకాలను జయించాలన్న కోరిక కలిగింది అందుకోసం బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వరాలు పొందేందుకు ఘోరమైన తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఎండా వాన అనకుండా ఆకలి దప్పిక లెక్క చేయకుండా ఏళ్ల తరబడి మహిషాసురుడు చేసిన తపస్సుకి బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అవ్వక తప్పలేదు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అవ్వగానే ఈ ప్రపంచంలోని ఏ పురుషుని చేతిలోనూ నాకు చావు ఉండకూడదు అని వరం అడుగుతాడు మహిషాసురుడు ఎందుకంటే ఆడవారు ఎలాగో తనని ఓడించలేరని అతని నమ్మకం బ్రహ్మదేవుని వరం పొందిన మహిషాసురుడు ముల్లోకాల మీద పడి ప్రజలను పీడించసాగాడు సాక్షాత్తు ఆ త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా ఏమి చేయలేకపోయారు దాంతో ఆ రాక్షసుని ఎదుర్కొనేందుకు ఒక ఉపాయాన్ని ఆలోచించారు త్రిమూర్తులు మహిషాసురుని చావు ఒక స్త్రీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి అతనిని ఎదుర్కోగల ఒక స్త్రీని సృష్టించాలని అనుకున్నారు అలా ఆ త్రిమూర్తుల అంశతో ఉద్భవించిన దేవతే దుర్గాదేవి పద్దెనిమిది చేతులతో యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆ దేవతకు దేవతలందరూ తమ తమ ఆయుధాలని అందించారు విష్ణువు సుదర్శన చక్రాన్ని శివుడు త్రిశూల్లాన్ని దేవేంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని ఇలా ప్రతి ఒక్క దేవతలు వారి వారి ఆయుధాలను అమ్మవారికి అందించారు ఇలా ఎన్నో గొప్ప ఆయుధాలను చేపట్టి సింహాన్ని వాహనంగా చేసుకొని మహిషాసురునిపై దండయాత్రకు వెళ్ళింది దుర్గాదేవి మహిషాసురుని సైన్యంతో తొమ్మిది రోజుల పాటు పోరాటం చేసి చివరకు పదవ రోజున ఆ మహిషాసురుని అంతమందించింది మహిషాసురుని అంతమందించినందుకు దేవతలందరూ కలిసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు అదే విజయదశమికి నాంది శరత్ ఋతువులోని తొమ్మిది రోజుల పాటు ఈ యుద్ధం సాగింది కాబట్టి దీనిని శరణ్ నవరాత్రులని పదవ రోజున విజయం లభించింది కాబట్టి ఆ రోజుని దసరా లేదా విజయదశమి అని అంటారు ప్రపంచంలో అమ్మవారిని పూజించే అన్ని ప్రాంతాలలోనూ దసరాను ఘనంగా జరుపుకుంటారు అంతేకాక రాముడు రావణాసురుని చంపింది కూడా ఈ రోజునే అని నమ్ముతారు అందుకే ఉత్తర భారతదేశంలో కొన్ని చోట్ల రాముడు రావణాసురుని మధ్య జరిగిన కొన్ని సన్నివేశాలను రామ్ లీలా అనే పేరుతో ప్రదర్శిస్తారు మహాభారతం ప్రకారం పాండవుల వనవాసం ముగిసింది కూడా ఈ విజయదశమి నాడే ఆ రోజున పాండవులు జమ్మి చెట్టు మీద దాచిన తమ ఆయుధాలని తిరిగి తీసుకున్నారంట దానికి చిహ్నంగా ఈ విజయదశమి నాడు జమ్మి చెట్టుకు పూజలు చేస్తారంట